15, 17, 17, sentença contra Damasco, é isso que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas, as cidades de Aroé serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que aí se deitarão, sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco, e o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó será apolcada e a gordura da sua carne desaparecerá. Será quando o cegador ajunta a cana do, fri, do trigo e com o braço seca as espigas. Como quem colhe espigas, como quem colhe espigas no vale dos refaíns. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, duas ou três azeitonas na ponta do ramo mais alto e quatro ou cinco nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia olhará o homem para o Criador e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel e não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará para o que fizeram os seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cimo das montanhas, os quais outrora foram abandonadas ante os filhos de Israel e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus de, da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, ainda que faças plantações formosas e plantas, e plantes mudas de fora. E no dia em que as plantares, as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer. Ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam, como bramam os mares e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão a, as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento e como o pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que apagou e antes que amanheça o dia já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Isaías 18. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar, por mar em navios de papiro sobre as águas, dizendo, e de mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele brunida, a um povo terrível de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem, vós todos os habitantes do mundo e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira no, nos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai, porque assim me disse o Senhor, olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor, quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega, porque antes da vindima cauda já é a, já a flor, caída já é a flor. E quando as uvas amadurecem, então poderá os sarmentos, podará os sarmentos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Serão deixados juntos as aves dos montes e aos animais da terra. Sobre eles veranearão as aves de rapina e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo 
de homens altos e de pele brunida, povo terrível de, pe de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos ao, ao Monte Sião. Isaías 19, sentença contra o Egito, reis que o Senhor cavalgando uma nuvem ligeira, Vem ao Egito, os ídolos do Egito estremecerão diante dele e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios e cada um pelejará contra o seu irmão e cada um contra seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles e anularei o seu conselho. Eles consultarão seus ídolos e encantadores, necromantes e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro e um rei feroz. Os dominará, diz o senhor, o senhor dos exércitos. Secarão as águas do nilo e o rio se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro e os braços do nilo diminuirão e se esgotarão. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao nilo, junto às suas ribanceiras e, junto, e tudo o que foi semeado, Junto deles se, se secarão, serão levados pelo vento e não subsistirão. Os pescadores gemerão, suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão, consternar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão, os seus grandes serão esmagados e todos os jornaleiros andarão de alma entristecida. Na verdade, são mestres os príncipes de Zoar, os sábios conselheiros de Faraó, dão conselhos estúpidos, como, pois, dirá, direis a Faraó, sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te anunciem agora ou informem-se do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito loucos se tornaram os príncipes de Zoar enganados estão os príncipes de Menfis fazem errar o Egito os que são a pedra de esquina das suas tribos o Senhor derramou no coração deles um espírito estonteante. Eles fizeram estontear o Egito em toda a sua obra, como o bêbado quando cambaleia no seu vômito. Não aproveitará o Egito obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos Exércitos que ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele dia haverá cinco, cinco cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará a Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores e ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito e, nos egípcios conhecer, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o, saber, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá a entrada do Egito até a Assíria. Os assírios irão ao Egito e aos egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios uma bênção no meio da terra. 
porque o Senhor dos exércitos abençoará, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo. E a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías 20, no ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdode e a guerreou e a tomou. Nesse mês tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo, Vai, solto de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado, assim ele o fez, indo despido e, e descalço. Então disse o Senhor assim, como Isaías, meu servo, andou três anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia. Assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exaltados da Etiópia, tanto moços como velhos despidos descalços e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança e dos egípcios sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia, vê depois isto que aconteceu, aqueles em que esperávamos e a quem fugimos por socorro para livrar-nos do rei da Assíria, como pois escaparemos nós? Isaías 21, sentença contra o deserto no, do mar, como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto da horrível terra. Dura visão me foi anunciada, o pérfido procede perfidamente e o destruidor anda destruindo. Sobe o elão, sitia, ó mídia, já fiz cessar todo o gemer, pelo que os meus lombos estão cheios de angústias, dores se apoderaram de mim, como as de parturiente. Torço-me de dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia, o horror me apavora, a noite que eu desejava se me tornou em tremores. Põe-se a mesa, estendem-se tapete, estendem tapetes, como se bebe, se, come se e bebe-se. Levantai os príncipes, untai o escudo, pelo assim, pois assim me disse o Senhor. Vai, pois, a o atalaia e ele me diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros de dois em dois, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Então o Atalaia gritou como um leão, Senhor, sobre a torre da vigília, da vigia estou em pé continuamente durante o dia e de guarda me ponho noites inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de dois a dois. Então ergueu ele a voz e disse, caiu, caiu Babilônia e todas as imagens de escultura dos seus deuses, jazem despedaçadas por terra, ó oh, povo meu, debulhado e batido, como o trigo da minha ira, o que eu ouvi do Senhor, dos exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei, sentença contra do mar, grita-me, gritam-me, disse aí, guarda a que hora estamos da noite, guarda a que horas, respondeu o guarda, vem e amanhã também à noite, se queres, se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Sentença contra a Arábia nos bosques da Arábia. Da Arábia. É, nos bo... Passareis a noite, ó caravanas de Dedanitas. Traga-se água ao encontro dos sedentos, ó Moradores da terra de Temá, levai pão aos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, de diante da espada nua, de diante do arco armado e de diante do furor da guerra, porque assim me disse o Senhor dentro de um ano tal, como o jornaleiro toda a glória de Quedar desaparecerá e o restante do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar serão, será diminuir, diminuto, porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel. Isaías 22, sentença contra o vale da visão que tens agora, que todo o teu povo sobe aos, aos telhados, 
Tu, cidade que estava chateada de aclamações, cidade estrepitosa, estrepitosa, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma e, não, e são presos sem que se use o arco. Todos os teus, todos os teus que foram encontrados foram presos sem embargo de, de já estarem longe na fuga. Portanto, digo, desviai de mim a vista e chora, chorai, chorei amargamente, é, des, não está, insistais por causa da ruína da filha do meu povo, porque é dia de alvoroço, de atropelamento e confusão. É este da parte do Senhor, o Senhor dos Exércitos, no Vale da Visão, um derribar de muros e clamor que vai até aos montes, porque Elão tornou a aljava e vem com carros e cavaleiros e que descobre os escudos, os teus mais formosos vales e se enche de carros e os cavaleiros se põem em ordem às portas. Tira-se a proteção de Judá naquele dia, olharás para as armas da casa de, do bosque, notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude interior, inferior. Também contareis as casas de Ju, Ju, Jerusalém, e delas derribareis para fortalecer os muros. Fareis também um reservatório entre os Dois muros para as águas do açude, velho, mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele em que há muito se formou. O Senhor, o Senhor dos Exércitos, convida naquele dia para chorar, Prantear, rapar a cabeça e cingir o silício. Porém, é só gozo e alegria que se veem. Matam-se bois, degolam-se as ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor. O Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos, anda, vai ter com esse administrador, com Sebina, Sebina o mordomo e pergunta-lhe, que é que tens aqui, ou a quem tu a, tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, le, livra, lavrando em todo lugar, Alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada, eis que como o homem forte o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á num invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa, ali morrerá e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor, eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição, naquele dia clamarei ao meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, singi-lo-ei com a tua faixa lhe entregarei nas mãos o teu poder e ele será como pai para os moradores de Jerusalém o que, o, e para a casa de Judá. Porém, sobre os seus ombros, o seu ombro, a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Ficá-lo ei como está cá em lugar firme e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai e a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. 
Isaías 23, sentença contra Tiro, os vai navios de Tarsis, porque está assolada a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem encontrar em, a, nem ancorador da terra que de Chip, ancorador da terra de Chip, lhes foi isto revelado. Calai os moradores de, do litoral, vós a quem os mercadores de Sidon enriqueceram, navegando pelo mar, através, através das vastas águas, vinha o cereal dos canais do Egito e a ceifa do Nilo, como a tua renda. Tiro que vieste a ser a feira das nações, envergonhar, envergonha-te, ó Sidon, porque o mar... A fortaleza do mar fala dizendo, não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. Quando a notícia a respeito de tiro chegar ao Egito, com ela se angustiarão os homens. Passai a Tarsis, os vai moradores do litoral. É esta acaso a vossa cidade que andava exultante, cuja... Origem da data de remotos dias, cujos pés a levaram até longe para estabelecer-se? Quem formou este desígnio contra Tiro? A cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este, este desígnio para denegrir a soberba de toda a beleza e envelhecer os mais nobres da terra. Percorre livremente como um nilo a tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há quem te restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos, deu ordens contra Canaã para que eles se distribuíssem as suas fortalezas. E disse, nunca mais exultarás Ó oh, oprimida virgem, filha de Sidon, levanta-te e passa a chip, mas ainda ali não terás descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que até pouco não era povo, e que a Síria destinara para os sátiros do des deserto, povo que levantou suas torres e arrasou os palácios de tiro e os converteu em ruínas. O Ivai, navios de Tarsis, porque é destruidora, destruída a que era a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por setenta anos, segundo os dias de rei, de um rei. No, mas no fim dos setenta anos, dar-se-á com Tiro o que consta na canção de, da Meretriz. Toma a arpa, rodeia, rodeia a cidade. Ó oh, Meretriz, entregue ao esquecimento, canta bem, toca, multiplica as tuas canções, para que se recordem de ti. Fim dos 70 anos, o Senhor atentará para tiro e ela tornará ao salário da sua impureza e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão entesourados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida com abundância e vestes finas.